ఏదో మా కుర్రలు మరీ మరీ చెప్పారు మీకు ఇస్తున్నాను సార్ చాలా కాస్ట్లీ మనుషులు తీసుకున్నారు సైట్లన్నీ జుబ్లీ హిల్స్ అపోలో హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ అన్నావు బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్సే కావాలంటే చూడు చీటింగా చీటింగా చిచ్చి మిమ్మల్ని చీట్ చేసి సిటీలో బతకాలా ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవడో పేరు పెట్టిన చూపులు ఏంటో మీరు ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఈ టెనాకస్ మీరు కమిట్ అయిపోయారు అనుకోండి రేపటి నుంచి ప్రిన్స్ హిల్స్ అవుతుంది నీ పేరు స్త్రీలో చరిత్రలో మిగిలిపోతాలాగా ఇదిగో సైటు అడుగు ఆ కొండ అసలు ఎవరు కమిట్ అయ్యారు కొండారు ఎవరు బిగ్ బి బిగ్ బి అంటే షోలే సర్కార్ లాంటి చేశాడు కోన్ బనేగా కరోర్ పతి యాంకరింగ్ చేశాడు దాడి వాళ్ళ పోతాడు <laughs> 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 ఎందుకు మీరు ఇక్కడ ఉంటే ఆయనకి సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉన్నది కదా నిజమా బ్లస్ రైట్ రా తీరు మీద టూ బ్లస్ లేదండి అచ్చా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆ రెండు కొండలు ఎవరో తెలుసా మన ఐశ్వర్య ఐస్ ఐశ్వర్య రాయ్ యు మీన్ ఎక్స్ మిస్ వరల్డ్ యా బాలీవుడ్ నెంబర్ వన్ వావ్ బిచ్చమైతే బతకాల ఒక్కసారి కమిట్ అయితే నా మాట నేనే విన్ను డబ్బు చేయి టైటిల్ క్లియర్ అయినా టైట్లే కాదు సపరేట్ కూడా క్లియర్ అదో ఐస్ లేటెస్ట్ గా ఎవరైనా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో కమిట్ అయిందా లేదు ఫ్రెండ్స్ మీలాంటి చాక్లెట్ కురాడు కోసం వెయిటింగ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏంట్రా ఆల్రెడీ అభిషేక్ తో పెళ్లిపోతాను విషయం వాడికి తెలియదు కదరా ఒక్కటి <laughs> 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 కల్లాయకు బాంబు ఒక్కటి రెండు మూడు నాలుగు నేనే ముగ్గులన్నీ వేశాను వేసాను చూడలా చాలా బాగున్నాయి పాకెట్లు వాటి మీద నేను స్కూటర్ నడిపాను సారీ పర్వాలేదు నేను ఇక్కడ కుక్కుని పాలకూలు పేరు చేస్తున్నారు తెలుసుగా తెలీదే ఇక్కడ తాంబూలం పెట్టి వెతుక్కుంటూ ముసలాన్ని ఉంచున్నారే ఆయన పెద్ద అబ్బాయిని కామేశ్వరాన్ని త్రిపుర సుందరి కామేశ్వరం నా పేరు త్రిపుర సుందరి ఓహో చక్కని పేరు పాలకొల్లు అనుకుంటాను అవును ఎట్ల కనిపెట్టేశారు ఓహో మన భాష మనకు తెలియదా నాది పాలకొల్లే పాలకొల్లా కాదు పాలకొల్లు అంటే పాలకొల్లు కాదు దగ్గరలో జీళ్ల కుక్క గ్రహం రావు కుక్కు మీరు కుక్కు పోయింది కుగ్రామం నాన్న 
ఇలాంటి పాలకుల పేరు శాస్త్రి గారు కామేశ్వర శాస్త్రి నీ కోసం వెతుకుతున్నావు ఏదో ఒకటి వెతుకుతూనే ఉంటావు తాంబూలం పెట్టి కనపడలేదన్నావు అదే కాదు ముందు చెప్పాను ఇదిగో ముందు తాళాలు పట్టుకో వేణుగాన్ని కేసర్ పౌడర్ తమ్మని రూమ్ లాక్ చేయకుండా వచ్చేసాను నువ్వు వెళ్లి తాళం వేసాడా తాంబూలం పెట్టి నేను వెతుకుంటాలే నువ్వు వెళ్ళు అది కాదు నువ్వు నన్నన్నావుగా భగవంతు నీకు శాస్త్రి చేశాడు ఏడు అల్లరి చూడు చీచి త్రిపుర సుందరివి కాదు నువ్వు దొంగ సుందరివి వెళ్లకు ఆగు నేనే వెళ్ళను ఇది మా నాన్నదే కదా నా మాట కాస్త వినండి ఎందుకు వినాలి నాకు అప్పుడే సందేహం అందుకేనా నా దగ్గర వగలబోయావు అంత మాట నీకండి నేను దాన్ని తిరిగి పెట్టాలి తిరిగి పెట్టినా తిరగకుండా పెట్టినా దొంగతనం దొంగతనమే అంత బండ వేయకండి నేను పరుగులు దాన్ని ఆత్మహత్య చేసుకుంటా నేను హత్య చేయగలను చూడండి నేను నిజంగా దొంగలించలేదు మా బామ్మ గారు కదా ఈ బామ్మ కథలు తాతయ్య కథలు నా దగ్గర కావు కదా అంత మాట అనకండి మా బామ్మ ఉంటుంది అవన్నీ తిరిగి నేను పెట్టేస్తాను ఎందుకు చేయబట్టుకున్నాను అసలు ఆ సంగతి అడగండి మూసుకోరా ఏమైంది ఫీజు కొట్టేసింది పల్లె పిల్లగా ఫేస్ అయితే అలాగైపోయింది ఏమైంది లవ్ ఫెయిలియర్ రా అసలు నీకు లవర్ దొరకడం చాలా గొప్ప తనకి లవ్ ఫెయిలియర్ ఒకటే ఎప్పుడు జరిగిందంట ఇవాళ ఉదయం రా ఇవాళ ఉదయం లవ్ జరగడం అప్పుడే ఫెయిలియర్ అయిపోవటం వెరీ బ్యాడ్ ఒరే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించడం తప్పారా తప్పలేదు ఆ అమ్మాయితోనే ఐ లవ్ యూ అని చెప్పడం తప్పారా తప్పలేదు ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం తప్పారా లోలో నీ తెలుసునంత కూడా అక్కడ తెలియలేదురా ఎవరుగా ఆ అమ్మాయి ముగ్గురికి రా నమస్కారం సార్ అసలు నిజమైన లవ్ ఫెయిలియర్ గా అర్థం దసరా నీకు తెలీదు సిన్సియర్ గా లవ్ చేయటం సిన్సియర్ గా సినిమాకి తీసుకెళ్ళటం సిన్సియర్ గా హోటల్ తీసుకెళ్ళటం సిన్సియర్ గా పార్క్ తీసుకెళ్ళటం అంతటితో వదిలేదు కానీ లవ్ చేసిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవడం చూసావు అది రసాయన లవ్ ఫెయిలియర్ దాంతో లవ్ మరగ చచ్చిపోయింది డెడ్ ఓ పంచే మంచి ఫలాంతర పాడిని చూసి ఇప్పుడు నుంచే లవ్ షార్ట్ చేయి ఎలా అన్న ఎలా డిప్పక్ వచ్చినాడ బాబు రోమియో ఎప్పుడు చూసినా అమ్మాయి మీద చెయ్యి వేసుకునే మాట్లాడుతుంటావు ఇది నిజమైన లవ్వా లేకపోతే చెయ్యి తీస్తే ఇంకొకటి ఏమంటారా చుక్కుపుక్కు చుక్కుపుక్కు రేలేనా కాదురా రే నిజమైన రోమియో జ్యులెట్లు విడిపోయారమ్మా కానీ ఈ రోమియో జ్యులెట్లు విడిపోరా షూర్ షూర్ కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ గ్యారంటీ గ్యారంటీ రా నాకు డౌటే పిచ్చోడు ఇంట్లో చెప్పాను రావా నాన్న ఒప్పుకోవడం లేదు మరి ఏం చేస్తాం మీ నాన్నగా తెలియకుండా చేసుకుంటావా ఏదైనా చదువు పూర్తయ్యా తీసుకోండి పెళ్లి చేసుకుందా చదువు చదువు మీద మనసు లేదు కదరా అంటావా మరి అనుమానులు పొద్దునే స్వీట్స్ పంచుతున్నారు ఏం సార్ విశేషం మా ఆవిడ తల్లి అయింది ఓ కంగ్రాచులేషన్ తండ్రి అవు సార్ మనం ఏదో తప్పుడుగా రా Ah! Uh.
ఏంటికున్నది మీరు ఇంత త్వరగా ఆఫీస్కి వచ్చేసారు ఏంటి విశేషం ఏం లేదయ్యా ఇంట్లో వాటర్ రాలేదు ఆఫీస్ లో స్నానం చేద్దామని వచ్చాను ఓహో ఈ లోపు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి బాస్ మేనేజ్ చేయి ఇలాగే నేను చూసాడంటే నా ఫైల్ క్లోజ్ చేస్తాడు ప్లీజ్ ఏం పర్లేదు మీరు వెళ్ళండి అలాగే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏమయ్యా పని వేళలో గుడ్ మార్నింగ్ అంటే పనులు నో సార్ టేబుల్స్ అన్ని ఆల్రెడీ క్లీన్ సార్ కుండతో వాటర్ సప్లై సార్ వెరీ గుడ్ అలా ఉండాలయ్యా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు సార్ ఏం కావాలి సార్ అది నా సొంత పనయ్యా తప్పుకో అది కాదు సార్ ఏ పనైనా పర్లేదు సార్ నాకు చెప్పండి సార్ నేను పర్సనల్ కార్యక్రమం టాయిలెట్కి వెళ్ళాలి తప్పు ఓహో ఏమైందయ్యా మళ్ళీ కొంప మునిగిపోతుంది సార్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి సార్ నాకు వస్తుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ అబ్బా ఏమిటా మీకు కంగారు నాకు అర్థమైపోయింది అంటే ఈ రోజు నువ్వు టాయిలెట్ లో కలర్ అవడంలో వేయలేదు అనమాట చచ్చ అది కాదు సార్ ఆ పని ఎప్పుడో చేశాను అసలు జరిగింది ఏమిటంటే ఆగు నాతో అబద్ధ వరకు నువ్వు ఈ రోజు రెండు తప్పులు చేశావు ఒకటి చెప్పిన డ్యూటీ చేయకపోవటం రెండోది చేశాను అబద్ధం అవటం కనుక ఈ రెండు తప్పులకు నీకు శిక్ష ఏమిటో తెలుసా ఇదేమిటి టెలిఫోన్ డైరెక్టర్ దీన్ని రెండు కాపీలు టైప్ చేసి పట్రా టెలిఫోన్ డైరెక్టర్ రెండు కాపీలు టైప్ చేయాలా ఎస్ నేను మూడు అంకెలు చెప్పే లోగా వెళ్ళాలి లేకపోతే నాకు కోపం వస్తుంది కోపం వస్తే దీన్ని మొత్తం స్వచ్ఛంగా రాసుకుని మరి టైప్ చేసుకుని రావాలి సార్ అర్థమైంది సార్ ఏమంటాడు గురు నా గురించి మీ స్నానం నా కొంప ముంచిందండి ఏమైంది అర్జెంట్ గా బాత్రూమ్ అని బయలుదేరితే మేనేజ్ చేద్దాం కదా ట్రై చేస్తే అపార్థం చేసుకుని ఈ టెలిఫోన్ డైరెక్టర్ రెండు కాపీలు పైగా అర్జెంట్ అట కావాల్సింది మొదలుపెట్ట తెలుసులండి కావడేంటి కావేరీ ఎక్స్ప్రెస్ లో వస్తుంది రాంబాబు రాంబాబు ఆవిడ వస్తుందయ్యా కనపడితే కాల్చి పెట్టుంది ఇవాళ నేను ఆఫీస్ లో నేను క్యాంప్ కెళ్ళని చెప్పడం మావిడికి నీ పుణ్యం ఉంటుంది హే బాబు నేను ఆయన భార్యని అష్టలక్ష్మి గుడికి వెళ్ళి అష్టోత్తరం చేయించుకుని వచ్చేసరికి ఆయన ఆఫీస్కి వచ్చేసారండి ఆయన ఆఫీసులు తీసుకోవాలి ఎక్కడికి వెళ్ళారు చాలా గొప్ప పని చేశావమ్మా పతిభక్తికి పరాకాస్త మీ ఆయన క్యాంప్కి వెళ్ళారు కదా ఏం పర్లేదు క్యాంప్కు దావని ఏం చెప్తారు ఇక్కడి నుంచి ఇలా నేరుగా వెళ్ళండి వెళితే మెట్లు వస్తాయి ఆ మెట్లు ఎక్కితే పైకి వెళ్తారు మళ్ళీ మెట్లు వస్తాయి కిందకి వచ్చేస్తారు నేరుగా మళ్ళీ ఇదే రండి ఈ బెంచ్ కింద ఉండాలి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా అక్షంతలు వేసి ఆశీర్వదించండి కావుడు ఇది ఇల్లు కాదు ఆఫీసు ఆశీర్వాద కోసం సరాసరి ఆఫీసుకు వస్తావా తొందర కానీ మళ్ళీ బాగా వస్తాడు టైపింగ్ అంతా పూర్తయిందా కాపీ లేవి సార్ ఈ పుస్తకం ప్రింటింగ్ చేయడానికి పది రోజులు పడుతుంది సార్ మీరు చెప్పి పది నిమిషాలు కాలేదు అప్పుడే అయిందా అని అడుగుతున్నారు ఇంతకన్నా టేబుల్ తగ్గడమే బెటర్ సార్ సర్లే అది వేరే చెప్పాలా ఈ పొజిషన్ ఉన్నావు నిరాహార దీక్ష కాదు సార్ భార్య పెట్టే బాధలు పడలేక ఈవిడ గురునాథం గారి భార్య భర్త ఆశీర్వచనం కోసం వచ్చింది ఎంత చక్కటి సన్నివేశం గురునాథం బయటరాయ్య అదృష్టాన్ని మెచ్చుకోవాలయ్యా చూడవయ్యా కళ్ళు పెద్దలు చేసుకుని చూడవయ్యా ఎంత చక్కటి జీవితం సారీ సార్ ఈవిడ మా ఆవిడ కావుడు ఈయన మా బాస్ కుటుంబరావు గారు అలాగా రావట్లేదు సార్ రోజులతో సహా కరెక్ట్ గా చెప్తున్నావు అంటే ఆ పిల్ల బతుకులో నిప్పుడు పోసేవాడు చేశావు నా మీద ఒట్టు సార్ నాకేం తెలియదు సార్ బ్రహ్మచారి ఒట్లు నేను నమ్మనయ్యా నిన్ను చూసిన మొదటి రోజు ఎందుకు అలా అర్చిందో నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది వెళ్ళు రాణి తీసుకొచ్చిన ముందు నిలబెట్టి ఆ పిల్ల నీకేం తెలియదు అని చెప్పిందా సరే సరే లేకపోతే నీ ఉద్యోగం ఊస్తే నా ఏజ్ బారైపోవడం వల్ల వేడికి దొరికిపోయాను లేకపోతే ఈ ఉద్యోగానికి ఎప్పుడో లాగి గుద్దు గుద్ది పోరా పోరా అని పరిగెత్తి పారిపోయింది అవన్నీ రాణి మహారాణి ఎక్కడున్నావు తల్లి ఎవరు మీరు 
త్రికాలములు ఎరిగిన వాళ్ళం నిన్న జరిగింది చెబుతాం నేడు జరుగుతున్నది చెబుతాం రేపు జరగబోయేది చెబుతాం 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 ఏం చెప్పక్కర్లేదు వెళ్ళండి అత్తనకు బిడ్డ నీకు సంతు లేకపోతే మీ అన్నగారి కోనని పెంపకానికి తీసుకున్నావు అవునా 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 అవును చూసిటి వా బిడ్డ ఎంత కరకట్టుగా చెబుతినో ఆ బిడ్డ పెళ్లి గురించి ఏం ఆలోచన చేస్తున్నావు బిడ్డ ఏం ఆలోచన చేస్తున్నావు బిడ్డ ఏం ఆలోచన చేస్తున్నావు సంబంధాలు చూస్తున్నాను ఒక మంచి సంప్రదాయం గల కుటుంబంలోకి మా పద్మను పంపాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను శభాష్ బిడ్డ ఆ కోనకి పేమ పెళ్లి చెయ్యాలన్న దురాలోచన నీకు లేదు కదా లేదు కదా లేదు కదా ఏ కోసైనా లేదు నేనే ఒక మంచి సంబంధం చూసి ఎన్నిక చేస్తాను పెళ్లి చేయిస్తాను అది బాగుందా పాండు శభాష్ అన్నయ్య నువ్వా అవునరా పాండు మామూలుగా నేను పిల్ల పెళ్లి గురించి అడిగాను అనుకో నా ముఖప్రీతి కోసం సంబంధాలు చూస్తున్నాను అబద్ధం చెప్పావేమోనని నిజం తెలుసుకోవడానికి మారువేషం వేశాను నా మీదే అనుమానం అన్నయ్య నీకు ఈవిడెవరు మీ వదిన సుభద్ర ఏమో తొలగించు ముసుగు నీకు కూడా ఈ వేషాలు ఏమిటి చెప్పు ఏం చేయమంటావయ్యా ఈ వేషం కట్ట మనం ఆజ్ఞాపించారు ఆయన మాట జవదాటగన్నా యథాపతి తథా సతీ కదా అన్నట్టు మీ సామాన్లోవి లోక రూమ్ లో పెట్టొచ్చాం తెప్పిద్దాంలే పక పరాడు ఏమ్మా కులాసానా బాగానే ఉన్నాను గాని నువ్వేమిట్రా ఇలా అయిపోయా పంటలు సరిగ్గా పండడం లేదా పంటలకే అమ్మా బంగారం ఊరికే మారు వేషం వేశానంతే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యావట కదా అవును కదా నాన్న చూడు చదువు పాము లాంటిది ఎప్పుడు దాన్ని పెద్ద కర్రతోనే కొట్టాలి అత్యసర మార్కులతో కొడితే తోక మీద లేచి కాటేస్తుంది అదేమిటన్నయ్యా పావుకి చదువుకి పూలికేమిటి పూలికేరా అలా అనా అనిపించింది అనేశాను నేను ఎప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు వేడి వేడి కాఫీ పడాలరా అబ్బాయి అగు వచ్చేసాయి ఎవరా ఇతను కళ్ళతో దురేస్తున్నాడు సుబ్రహ్మణ్యం అని నా పర్సనల్ అసిస్టెంట్ మంచి కూడాడేలే మంచివాడేనేమో కొద్దిగా చేష్ట్లే కుక్క టైప్ లో ఉన్నాయి నువ్వే తాగవయ్యా సౌండ్ మాత్రం చేయకో పద్మకి ఏమేమి సంబంధాలు చూస్తున్నావురా ఓ సంబంధం చూశానన్నయ్యా ఆ పెళ్లి కొడుకు నా దగ్గర మేనేజర్ గా పనిచేసే ఓ కురాడి స్నేహితుడే మీరు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చూపులు కానీ చేద్దాం ఆ పని చేయరా అల్లుడిని మేము కూడా చూసి మార్కులు వేస్తాం ఏమాయ్ చూడు సుబ్రహ్మణ్యం సార్ మన మేనేజర్ ఆనంద్ మోహన్ ని ఓ అరగంట ముందుగా ఆ తీసుకురమ్మని చెప్పి మాట్లాడాలి అంటే బాబు గారిని బయట వెళ్ళిపోతాడేమో వాటిని మొదటి రూమ్ లోకి పంపించింది ఎవరు కుర్చీ బయటికి వెళ్ళకూరా సారీ సార్ నేను ఆ పని చేయలేను కబరీకి చెడ్డ పేరు వచ్చింది ఏంటో చెడ్డ పేరు వచ్చింది నేను బాబు గారు ఇది చాలా రూడ్ బాబుజీ గారు మీరేంటి ఎలా వచ్చారు అసలు లోపలికి ఎందుకు వెళ్ళేవరా బయటికి రావడానికి ఇతను ఇక్కడే ఉన్నారుగా ఇప్పుడే తేలి చేస్తాను నాతో ఏమన్నా అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావా మధు ఇతను ప్రేమిస్తున్నావా లేదు మయ్యా ఇతను ఎవరు నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఏమంటావరా ఏదో అంటాను అసలు అడటానికి మీరు ఎవరండి నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ ని పైగా మధుకి మావయ్యాని అయితే ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్పి అమ్మాయి వెంట పడుతున్నావు నేను అబద్ధాలు చెప్పాను ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళండి నేనేం చెప్పాను అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నానన్న ఇప్పటికీ అదే చెప్తున్నాను నేను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాను అమ్మాయి నేను ప్రేమిస్తాను చెప్పలేదు చంపేస్తాను చంపు చంపు చంపడానికైనా చావడానికైనా దిల్ ఉండాలి బాబుజీ మధు కోసం నేను చేస్తాను మధు కోసం నన్ను చంపగలవా మధు కోసం నేను చంపుతాను మధు కోసం నువ్వు చేస్తావా ఇంకెప్పుడు గంతీకో ఈసారి తీసేది నువ్వైతే కాల్చేది నేను అప్పడం అప్పడం అయిపోతుంది